ஒரு காலத்தில் ஆன்மீக விழாவாக இருந்த பிள்ளையாருடைய பிறந்த நாள் என்று சொல்லப்படுகிற விநாயகர் சதுர்த்தி வர வர ஒரு ஆன்மீக விழா என்பதை மாறி ஒரு மதவெறியை தூண்டுகிற கலவரத்தை தூண்டுகிற ஒரு விழாவாக அகில இந்திய அளவில் மாற்றப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் சமீப காலமாக அந்த போக்கு என்பது அதிகரித்து வருகிறது இந்த ஆண்டும் தமிழகத்தில் வழக்கத்தை விட கூடுதலான அளவில் விநாயகர் சிலைகள் என்பது ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் இந்து முன்னணி அமைப்பினால் பல இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொதுவாக ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இந்து முன்னணி போன்ற அமைப்புகள் அப்படி அந்த சிலைகளை வைக்கக்கூடியவர்களுக்கு பெருமளவில் பண உதவி செய்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வாங்கன்னா வீட்டில் ஒரு சின்ன பிள்ளையார களிமண்ணில் செஞ்சு அதை குழந்தைகள் கொண்டு போய் ஆற்றுலையோ குளத்துலேயோ கரைச்சிட்டு வருவாங்க ஆனால் சமீப காலமாக என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்னால் பிரம்மாண்டமான அளவில் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் பல்வேறு ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி பிள்ளையாரை டிசைன் டிசைனாக செய்கிறது இந்த ஆண்டு கூட பைக்கில் உட்காந்துக்கிட்டு பிள்ளையார் போகிற மாதிரி அவரே பயந்து போய் உட்காந்துருக்காரு பைக்கில் அதில் கூட நல்லா போட்டிருந்தாங்க கைப்புள்ள கிளம்பிட்டாரு பெட்ரோல் பல்க்குக்கு போனால் எத்தனை தலை உருளை போதோ தெரியலையே அப்படின்னு பிள்ளையார் பைக்கில் ஏற்றி விட்டே பெட்ரோல் எவண்டாக போடுவான் அவரே பாவம் என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு கார்கில் பிள்ளையார் பொக்ரான் பிள்ளையார் அப்படின்னெல்லாம் பல வகையான பிள்ளையார்கள் இன்றைக்கு உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ பிள்ளையார் சிலை வைக்க போகிற இடங்கள்லாம் இந்து முன்னணியுடைய காவி கொடி என்பது பறக்கிறது கடுமையான காவல்துறை பாதுகாப்பு என்பது ஒவ்வொரு சிலைக்கும் காவல்துறையே பயப்படுறாங்க எப்படியாவது இந்த பிள்ளையாருடைய பிறந்த நாள் அமைதியாக முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் பரவாயில்லையே அப்படின்னு விநாயகருக்கு வினை தீர்க்கிற விநாயகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இவரை வச்சு தான் எல்லா வினையும் இப்போ இழுக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு பிள்ளையாரே பயப்படுற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி பிள்ளையார் செதுத்தி என்பது இந்த பிறந்த நாள் அவங்கள கேட்டனா அப்படின்னு பிள்ளையாரே சங்கடப்படுற அளவுக்கு தான் சங்கடம் தீர்க்கிற கணபதியை இவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த ஆண்டு இவர்கள் சோதனை சாலையாக பயன்படுத்தியது என்பது தமிழக கேரள எல்லையில் இருக்கக்கூடிய செங்கோட்டை என்பது செங்கோட்டைக்கு சுதந்திர போராட்ட காலத்திலிருந்து மிகப்பெரிய சிறப்பு உண்டு வாஞ்சிநாதன் போன்றவர்கள் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த ஒரு ஆகஸ்ட்டு பதிமூணாம் தேதி நம்முடைய கலவரத்தை ஏற்படுத்துவதில் பிஹெச்டி செய்திருக்கிற நம்முடைய எச் ராஜா அவர்கள் இந்த தென்காசியில் போய் பேசிட்டு வந்திருக்கார் அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது தான் அதில் என்ன பேசியிருக்காருன்னா அவர் பிள்ளையார் சிலையை கூடுதலாக வைக்கணும் குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் இருக்க தெருவில் தான் பிள்ளையார் போனால் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும் எல்லோரும் பிடிக்கலாம்னா பாகிஸ்தானுக்கு போ அவர் எதுக்கு எடுத்தாலும் சொல்கிற வார்த்தை பாகிஸ்தானுக்கு போ பாகிஸ்தானுக்கு போகணும் அவர் பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டால் இந்திய மக்கள் ரொம்ப நிம்மதியாக இருப்பார் அந்த அளவுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு போ யாரை பற்றியும் கவலைப்படாத நீ செய்யி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஏற்றி விட்டு வந்திருக்கார் அந்த அடிப்படையில் பிள்ளையார் சிலைங்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளையார் சிலை மட்டும் வைக்கல பக்கத்துலேயே பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய சிலையும் வச்சுருப்பாங்க இவர் மோடி இப்போ படத்தை பார்த்தோன்னா பிள்ளையாரே கூட பயப்பட்டிருப்பார் இவருக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் இவரை கொண்டு வந்து நியாயம் பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னு முழுக்க முழுக்க ஒரு மக்களுடைய இயல்பான நம்பிக்கை என்பது இன்றைக்கு ஒரு அரசியல் நடவடிக்கையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் கலவரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இஸ்லாமிய நண்பர்கள் மற்றும் பல கடைகள் சூறையாடப்பட்டிருக்கு அதில் எல்லா இப்போ முகநூல்லையும் மற்ற இடங்களையும் போட்டு கிழிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நண்பர்கள் அது கோயம்புத்தூரில் இதே மாதிரி ஒரு கலவரம் வரும் பொழுது பிரியாணி அண்டாவை தீட்டு ஓடிப்பிட்டார் இங்கே என்ன செய்யக்கூடாது தென்காசியில் போய் மருந்து கடையில் போய் வேறு எத்தனையோ எடுக்கிற அளவுக்கு எத்தனையோ பொருள் இருக்குது அங்கே போய் இந்த ஆணுறை என்று சொல்லப்படக்கூடிய காண்டம் அதை திருடிட்டு ஓடியிருக்காங்க அது பிள்ளையாரே வந்து மகாபாரதத்தை எழுதுகிற பொழுது அவர் வியாசர் வந்து நீங்கள் தான் எழுதணும்னு சொன்ன பொழுது எழுதிக்கிட்டே இருந்தாராம் அது திடீர்னு பேனை மக்கர் பண்ணவுடனே தன்னுடைய கொம்பை ஒடித்து எழுதியதாக ஒரு கதை ஆனால் இதை வந்து காண்டம் காண்டமாக எழுதியிருக்காரு ஆனால் இதை வந்து காண்டத்தை எதுக்கு தூக்குனாங்கன்னு தெரில அந்த காண்டத்துக்கு இந்த காண்டத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் தெரியல பெரிய கண்டத்தில் மாட்டிக்கிட்டு அதுவே ரொம்ப சிரிப்பாக சிரிக்குது இப்போ வந்து அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா பெரிய கலவரத்தை ஏற்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுங்கிறத காவல்துறை முன் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் தூத்துக்குடியில் ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு ஸ்டெர்லைட்டை மூடுன்னு சொன்னதுக்கு துப்பாக்கி சிவன் நடத்தி பதிமூணு பேரை படுகொலை செய்ததற்கு நம்முடைய தமிழக காவல்துறை காரணமாக இருந்தது ஆனால் தென்காசியில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு என்பது விதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியினுடைய பாணியே என்னென்னா இதே தென்காசியில் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தில் ஒரு கேபிள் டிவி அவர் அவர் இந்த அதுவும் கேபிள் டிவி அலுவலகமும் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகமும் ஒன்றா இருக்குது அவங்க இவங்களே வெடிகுண்டு தயாரிச்சிருக்காங்க இவங்க திட்டம் என்னென்னா இது இஸ் இஸ்லாமிய மக்கள்
ராம யாத்திரை போச்சு அந்த பிரச்சனை செட்டில் ஆன பிறகு இன்றைக்கி பிள்ளையார் ஊர்வலத்தை பயன்படுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய கலவரத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் மதுரையில் கூட அழகர் ஆற்றில் இருந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் வருவாங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அழகருக்கும் பிரச்சனை இல்லை மக்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை அமைதியாக வந்துட்டு அமைதியாக போயிடுவாங்க ஏன்னா அது வந்து மக்களே ஏற்பாடு செய்கிற இயல்பாக நடக்கிற ஒரு திருவிழா ஆனால் விநாயகர் சதுர்த்தி என்பதை ஒரு வீட்டு விழாவாக இருந்ததை ஒரு தெரு விழாவாக மாற்றி தெருவுக்கு தெரு பிள்ளையார் செல்ல வச்சு அதுக்கு காசு கொடுத்து அதில் பெரும்பாலும் வந்து இவங்க ஈர்க்கப்படுறது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்களை தான் குறிவைத்து இழுத்து பிள்ளையாரை வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதையொட்டி தான் திருமயத்தில் எச்சி ராஜா வந்து காவல்துறையோடு நேருக்கு நேர் மோதுகிறார் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது தப்பு கிடையாது சொன்னால் அதை நான் தானே ஒத்துக்கிற தைரியம் வேணும் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய தமிழிசையை பார்த்து அவங்க ஒரு பேசிச பாஜக ஒழிக அப்படின்னு காதுக்குள்ளே சொன்னது அந்த அம்மா சவுண்டை கொடுத்து இந்தியா பூரா சொல்ல வச்சிருச்சு போகிற வர ஆள் பூரா தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு தடவை பாசிச பாஜக ஒழிகன்னு சொன்னால் தூக்கமே வருது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றுமே அந்த அம்மா சொன்னது இந்த அம்மா காதில் மட்டும் தான் விழுந்திருக்கோம் ஆனால் அந்த அம்மா சோபியாட்ட ஒரு நேர்மை இருந்தது ஆமாம் நான் தான் சொன்னேன் அப்படின்னு ராஜாவுடைய சிறப்பு என்னென்னா நான் சொல்லலைங்கிறேன் அப்படிம்பார் முதல்ல வந்து அவர் தான் சொன்னார் பெரியாரை வந்து செய்யணும் வைரமுத்து வைரமுத்துக்கும் இவருக்கும் பிரச்சனை என்ன வைரமுத்து தாயாரெல்லாம் இழிவாக பேசி பெரியார் சிலையை உடப்பேன் அப்படின்னு எல்லாம் பேசி இவர் பேசின அடுத்த நாள் புதுக்கோட்டை விடுதின்னு புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் பெரியாருடைய தலை உடைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து இவர் போய் திருமயத்தில் போலீஸோடு நேருக்கு நேர் மோதுறார் நம்ம வந்து சாதாரண ஒரு ஒரு ஹெல்மெட் போடாமல் போனால் அவ்வளோ தூரம் மிரட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு பயங்கரவாதியை பிடிச்ச மாதிரி மிரட்டுற போலீஸு எச்சி ராஜாட்ட பம்புது இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பேசக்கூடாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு என்னையா பேசக்கூடாதுங்கிற மொத்த தமிழ்நாடு போலீஸும் கரப்டியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீதிமன்ற அவமதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஹைகோர்ட் ஆகுதுன்னு அந்த வார்த்தையை சொல்ல விரும்பலை என்ன அப்புறம் அவருக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் அப்படிங்கிறது இப்போ இன்றைக்கி ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு நீதிபதி தானாக முன் வந்து அந்த வழக்கை எடுத்துக்கொண்டு நான்கு வார காலத்திற்குள் நீங்கள் பதிலளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதே மாதிரி தான் எஸ்வி சேகர் வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் ஜாமீன் மறுத்த வழக்கில் எஸ்வி சேகர் ரொம்ப தைரியமாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்தார் மத்திய அமைச்சரை சந்திக்கிறாரு எல்லா விழாவிலையும் கலந்துக்கிறாரு அப்போ கூட ஒரு இளைஞன் ஒரு காதல் கவிதையில் இருந்தான் அன்பே நான் எஸ்வி சேகரை போல் உன்னிடம் வெளிப்படையாகத்தானே நடந்து கொள்கிறேன் நீ ஏன் தமிழக போலீஸாரை போல் கண்டும் காணாமல் இருக்கிறாய் அப்படின்னு கூட ஒரு காதல் கவிதை எழுதுகிற அளவுக்கு எஸ்வி சேகரை வலை வீசி தேடி பிடிச்சாங்க அவர் வலையில் கடைசி வரைக்கும் சிக்கவே இல்லை இதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம எச்சி ராஜாவையும் இப்போ தான் நீண்ட நெருக்கடிக்கு பிறகு தான் திருமயம் போலீஸார் வந்து வழக்கு பதிவு செஞ்சுருக்காங்களாம் பல்வேறு பிரிவுகளில் ரெண்டு தனிப்படை அமைச்சிருக்காங்களாம் அந்த ரெண்டு தனிப்படை இப்போ அவர் தலைமறைவாக இருக்கார் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவர் விதைத்த விதைகள் என்பது இன்றைக்கும் இன்றைக்கு பெரியாருடைய நினைவு நாளில் அவருடைய சிலையை அவமதிக்கிற அளவுக்கு சில பேரை தூண்டி விடுகிறவராக எச்சி ராஜா இருக்கிறார் சமூக அமைதியை கெடுக்கிறார் இந்த பிள்ளையார் விழாவை கொண்டாடுறதை பற்றி மக்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இவங்க நடத்துறதுங்கிறது சமூக அமைதியை கெடுப்பதற்காக மக்கள் ஒற்றுமையை சிதைப்பதற்காக இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டையிலேயே பல்வேறு ஜாதி அமைப்புகளை திரட்ட முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இவர்களுடைய சதியை இவர்கள் புரிந்து கொண்டதால் அவர்கள் எல்லாம் ஒத்துழைக்க மறுத்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்திற்கு ஒரு நிறைய பாரம்பரியம் உண்டு ஒரு மதச்சார்பின்மையில் மக்கள் நல்லிணக்கத்தில் ஒரு நீண்ட பாரம்பரியம் நமக்கு உண்டு ஆனால் இவர்கள் எச்சி ராஜாவும் சரி பிஜேபியும் சரி இந்து முன்னணியும் சரி பிள்ளையார் அரசியல் என்கிற பெயரில் எப்படி நம்ம வடநாட்டில் வந்து மாட்டிறைச்சி அரசியல் வட மாநிலங்களில் செய்கிறாங்களோ அதுபோல் ஒவ்வொரு முறை பிள்ளையார் பிறந்தநாள் வருகிற பொழுதும் அவரை பயன்படுத்தி திலகர் ஒரு காலத்தில் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு பிள்ளையாரை பயன்படுத்திக்கிட்டதா சொல்கிறாங்க ஆனால் இவங்க சுதந்திர போராட்டத்திலே ச சம்பந்தம் இல்லாத இவர்கள் இன்றைக்கு பிள்ளையாரை பயன்படுத்தி தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கலவரத்தை தூண்டி சமூக அமைதியை கெடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள் இதன் மூலம்தான் தமிழகத்திலே தாமரை மலரும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்களே ஆனால் ரொம்ப தப்பு இது தாமரை மலருவதற்கான சூழல் கூட கிடையாது இது வந்து பிஜேபி மேலும் மேலும் மக்களிடமிருந்து தனிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பெரும்பகுதி மக்கள் இந்த அறுவறுப்பான அரசியலை கலவர அரசியலை எதிர்க்கிறார்கள் விரும்புவதில்லை பிள்ளையார் பிறந்த நாள் அன்றைக்கி யாருமே மக்கள் இயல்பாக இருக்க முடியலை அந்தளவுக்கு ஒரு பதட்டம் போக்குவரத்து மாற்றம் என்பதாக இருக்கிறது எனவே இந்த எச்சி ராஜாவை ரொம்ப ரொம்ப தேடாதீங்க அவர் இங்கே தான் இருப்பார் எங்கேயாவது அவரை விரைவாக கைது செய்ய வேண்டும் அவருக்கு நண்பர்களை கேட்டால் சொல்லிடுவாங்க எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு அவரை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கைது பண்ணி
தகைமையை தூண்டுவதாக அமைகிறது எனவே எதிர்காலத்தில் இந்த மக்கள் பிள்ளையாடு விழாவை கொண்டாடட்டும் இவர்கள் நடத்துகிற அந்த விழாவை தடை செய்வது ஒன்றுதான் இவர்கள் நடத்துகிற ஊர்வலத்தை தடை செய்வதன் மூலம்தான் தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் இங்கே மாநில ஆட்சியாளர்கள் மேலே இருக்கிற ஆட்சியாளர்களுக்கு பயந்து கொண்டு இதில் பயந்து பம்மி கொண்டிருக்கிறார்கள் ம சாதாரண ஒரு போராட்டத்துக்கு அனுமதி கேட்டால் கூட அவ்வளவு கெடுபிடிகள் விதிக்கிறவர்கள் இந்த விஷயத்தில் இவ்வளவு நிதானமாக இருப்பது எந்த வகையிலும் நல்லதல்ல அந்த வகையில் எச்சராஜாவை கைது செய்ய வேண்டும் இன்னமும் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் பிள்ளையாருடைய சிலைகள் கரைக்கப்படாமல் இருக்குது காவல்துறைக்கு மிகப்பெரிய அவதி மக்களுக்கும் அவதி அதையெல்லாம் உரிய முறையில் அடக்கம் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இந்த பிள்ளையாரை பயன்படுத்தி ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையை பயன்படுத்தி கலவரத்தை தூண்டுவதை அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிற கருத்து